Всем привет! Сегодня поговорим с вами о довольно молодом, но очень известном английском бренде InkeyList. Этот бренд считается бюджетным, но у него очень хорошие рабочие составы. Приходит продукция вот в такой черно-белой гамме, мне кажется, очень даже мило и симпатично. На первый взгляд абсолютно одинаковая, но если присмотреться, это не так. На каждой коробочке есть подсказка. Какой рабочий ингредиент, для какого типа кожи он нужен, какого результата вы достигнете, если будете им пользоваться, какой ступенькой наносится этот продукт и использовать его в какое время, то есть днем, ночью или только так, либо только по-другому. Это очень удобно, я считаю. На коробках есть это со всех сторон, а на баночках с обратной стороны. Итак, что же у нас есть? У нас есть ретинол, который помогает бороться с мелкими морщинками. Здесь ретинол в хорошей формуле не вызывает раздражения, шелушения. В составе также есть сквалан, который увлажняет кожу. Здесь два вида ретинола. Он хорошо подходит с 25 лет. Уже вот по подсказке на коробочке, допустим, видим, да? Пользовать ее надо только вечером. После очищения тоника наносится сыворотка, потом надо нанести увлажняющий крем и днем обязательно нанести SPF. Если вы пользуетесь ретинолами или какими-либо кислотами, не забывайте, что солнцезащитные кремы просто необходимы, так как кожа становится более чувствительной, более фоточувствительной, и, возможно, она может покраснеть, шелушиться, и ей надо помогать, и солнцезащитный крем, по крайней мере, не допустит сильнейшей пигментации, не забывайте об этом. Кто по какой-то причине не пользуется ретинолом, либо боится, либо он не подходит, есть вот, такая, вот такой инновационный продукт Бакучиол. Он имеет все те же свойства, что и ретинол, считается как антивозрастным уходом. Также он помогает избавляться от мелких морщинок, предотвращает появление новых, хорошо работает со структурностью кожи рельефностью кожи, цветом кожи, убирает небольшие пигментации, если есть, пятнышки постакна неплохо убирает, но бакучиол считается немножечко слабее, чем ретинол, и пользоваться им желательно дольше, но у него нет таких последствий, как, допустим, шелушащаяся кожа, которая может даже облазить, и кожа не краснеет, но все равно солнцезащитный фактор не забывайте. По подсказочкам видим, что этим кремом можно пользоваться как днем, так и на ночь. И желательно производитель рекомендует все-таки использовать солнцезащитный крем. Не забывать. Очень удобно, что есть с обратной стороны вот такие вот подсказки. Сыворотка с неоцинамидом. Опять же, по подсказке на коробке видим, что подходит для сибарейной кожи. То есть кожа, которая жирная. Помогает регулировать жирность кожи, хорошо вычищает поры, потому что он глубоко проникает. Если у вас кожа воспаляется и на ней такие, как воспаленные прыщи, неоцинамид хорошо с этим борется. Он не дает вот этой бактериям вот этим размножаться и успокаивает кожу. Лично у меня кожа нормальная, но я пользуюсь неоцинамидом, потому что на мне неоцинамид... Работает лучше, чем витамин С в плане осветления пигментных пятен. Поэтому если у вас есть пигментация, или вы хотите избавиться от веснушек, или еще от каких-либо пятнышек, неоцинамид вам в этом поможет. Хорошая сыворотка, я ею пользуюсь не так давно, но мне уже результат очень нравится. Она прозрачная, слегка мутная, никакого запаха не имеет, очень бархатная она, но оставляет такой немножко липковатый эффект на коже. А сама сыворотка по действию мне очень-очень понравилась. Так что если у вас такая же проблема, как у меня, присмотритесь. То есть он не только помогает при жирной коже, но и коже, у которой есть пигментация. Пользоваться этой сывороткой можно утром и вечером. Повторю, что солнцезащитный фактор желательно наносить. 
как заявляет производитель. По подсказочкам мы тоже это видим. Сыворотка неплохая, советую. Очень мне понравилась еще сыворотка с молочной кислотой. Если вы ранее никогда не использовали кислоты, но хотите попробовать, я бы вам советовала начать именно знакомство с молочной кислотой. Она считается более мягкая и бережная. Подходит для возрастного ухода. Она делает кожу как будто бы сияющей изнутри. Бережно и нежно ее эксфолиирует убирает шелушение, хорошо увлажняет. Как дополнительный уход, тоже присмотритесь, сыворотка очень достойная, очень. Особенно за такие деньги, просто рекомендую ее попробовать. Ее также можно использовать утром и вечером. После очищения тоника наносится сыворотка, потом надо нанести увлажняющий свой крем и днем солнцезащитный фактор. Еще у нас есть Крем с витамином В, С и Е. Хороший базовый крем. Он тоже работает над структурностью кожи, над морщинками, увлажняет, успокаивает, потому что есть в составе панденол. Хороший базовый крем, но я бы порекомендовала, если у вас возраст определенный, то все-таки иметь к нему хорошие рабочие сыворотки, потому что но я бы назвала все-таки больше его базовым. Либо для более молодой кожи этот крем подойдет лучше. Здесь 50 мл. Пользовать его можно утром и вечером, как по подсказочкам мы видим. И днем производитель рекомендует еще наносить солнцезащитный крем. Неплохой крем. Очень хорошо он себя зарекомендовал как база под макияж. Это проверено мной. Ничего не скатывается, крема самого надо совсем немножко. Подходит для всех типов кожи, и макияж на нем держится лучше, и наносится, распределяется лучше. Поэтому, если вы тоже занимаетесь макияжем, присмотритесь. Хороший крем. Вот такой небольшой обзор у нас сегодня получился. Не забывайте меня поддерживать и поставить лайк. Я старалась, честное слово. Все ссылочки будут в инфобоксе под видео. Если вы на меня не подписаны, обязательно подписывайтесь. Мне будет это крайне приятно. Пусть ваш уход будет работающим. С вами была ваша мажорка. До встречи в следующем видео. Всем пока!